唐总，里边请。头回见你来还带着礼物，遇到难题了。我都这样了，您就别笑话我了。放这儿吧。坐。哎，来，品品我这普洱茶。哎。味道怎么样？确实好，入口回甘，一点不涩。你呢？我不会喝茶，不懂好坏。不过我相信叶总招待客人，一定是拿出了最好的茶。就像我，肯定会把最好的献给叶总。哟，真是费心了啊，在旁门左道这事儿上。你确实比所有人都强。你的意思是，叶总的爱好是旁门左道？了解我的人啊，都知道我这爱好喜欢兰花，所以二位的礼物对我来说，真是份惊喜。你们二位的美意我收下了，谢谢，谢谢。你看。这两盆花，这盆呢，品种高雅，价格不菲。这盆小巧玲珑。说句实话，我一直喜欢这个品种。这两盆花，一个是我的旧爱，一个是我的新欢，一个是我的老相识，另一个实力不俗，令人不可小觑。让我在两者之间选一个，岂不是难为我？这么难选的话，干脆别选了，就让他们各凭本事，自然生长吧。你说呢？公平竞争，挺好。啊，喝茶。唐总，邵总，慢走。谢谢啊。怎么着啊？不就捎你一段？不敢，没买保险。哼，唐总不信任我就算了。自己胳膊还受了伤呢，小心点吧。算什么？小事儿。那什么是大事儿？巴结客户。我记得某人最痛恨这种行为了。我也不是什么人都巴结。叶老板很特别，是吧？对，特别特别。怎么着吧？他喜欢兰花，还是我告诉你的呢？你有本事自己把客户抢回来。说这种话，你幼稚不幼稚？管着吗？我就是幼稚。我不幼稚，我喜欢你。我告诉你，我要是赢了，你就必须得跟我说实话。什么实话？啊？你心里清楚，你别装傻。咱俩在一起这么长时间，我了解你，我不信。我不信你会为了钱，为了往上爬就把我一脚踢开。我告诉你，我不信。哎，行不行？心虚了吧你？在一块这么多年，你就从来没了解过我。你这样，拽喝来去。老大，来坐。嗯嗯。呃，介绍一下，我朋友小英，我老大，硕总。喝点什么？哦，温水就行。啊啊！哎，你好，来杯温水。来了，来来来，你请坐。真的不用这么客气啊，下次直接约我就好了，不用通过别人。您这么忙，能把您约出来，这是我的荣幸。嘴巴真甜啊！来
，看看吃点什么。哦，真的不用，我最近在减肥，不好意思。您都这么瘦了还减肥，<笑>那我看着点吧。真的不用，咱们就直接开门见山吧。你想了解什么，可以直接问我。那太好了。你不用紧张。我就是想问问，为什么从飞达离职？我，哎，没事儿，有什么说什么，别紧张，啊。嗯，你是徐坤的朋友，你今天说的话绝对不会被泄露。你最近不是在找工作吗？我可以用我的私人关系为你推荐。我这个人啊，也是不喜欢绕弯子，而且说实话，我们能有机会跟你们这种公司合作，这是我们莫大的荣幸。我们一定倾尽全力，甚至提案以外的，呃，你看我们还能为你们做什么？我们也一定会倾尽全力。别的事儿还真没有，等你见了我们黄总本人就知道了。他为人斯文正派，是一个脱离了低级趣味的人。哦，黄总，他。总是骚扰我，性骚扰，在公司，疼吗？黄耀祖表面看上去斯文正派，其实就是个变态。我们黄总，他热爱文学。他写的诗含蓄又高雅，我这儿有好几封黄耀祖亲手给我写的情书，用词极其恶心，而且还特别露骨。你想看吗？对了，黄总呀，他从来就不去什么灯红酒绿的娱乐场所，跟和尚没什么区别。我跟你说啊，黄耀祖以前经常带我去一些酒吧呀、KTV 啊这种深色场所。嗯。他总是对我说同样一句话，他说：“只要我和他上床，他就给我买套房。”哎呀，还挺压抑。原来黄总是这么优秀的一个男人，那我真的是更期待周一跟他的见面了。而且我听说呀，黄总太太跟儿子在台湾，那一个人他在这儿打拼，这可真是太辛苦了。为了成立飞达，我可是亲眼见证了黄总从一百六十斤瘦到了一百三十斤。他除了加班就是在加班，几乎是二十四小时都在工作。所以我们公司上上下下的人呢，给他起了一个绰号，叫“拼命三郎”。哎呀，真好，真好！当然，这这这肯定少不了你的功劳啊。总之，我们公司有机会能跟这么优秀的一位老板合作，这完全是我们莫大的荣幸。你放心吧，叶老板已经交代过了，我们会公平对待的。得嘞。怎么样，姐，今儿有收获吗？我一直相信，想要了解一个公司，不要问那些在职的，而是问那些离职的。一个人的离开总是有原因的。我们看还真是。就算他是一衣冠禽兽，那有什么用啊？哼，用处可多了。啥意思？啊？你要为谋大业，尽献美女啊？真的呀，姐。为什么历史上没有为谋大业、尽献帅哥的潜规则呢？为什么总是女人成为牺牲品？那可不，你
你把我献出去也没用。我告诉你啊，时代不一样了，长得帅的男孩在外面更要懂得保护自己。姐，你意思我长挺帅呗？你啊，凑合看吧